Nasa studio po natin idol si Miss Shireen De Los Reyes. Nirereklamo niya ang kanyang live-in partner idol dahil binubugbog daw siya nito noong pinigilan niyang itong umino. Para sa kabutihan niya yon. Okay. Apa. Pero baka naman ma'am yung inyong pagpigil wala sa timing kasama yung mga barkada niya at napahiya siya kaya uh, nag-react siya. Mali nga lang yung pag-react niya. Uh, actually po kasi matagal na po niya ako sinasaktan. Hindi po talaga ako nagsusumbong kasi imaasa po ako na baka po magbago pa. Tsaka Ayun. para po sa anak namin, may isang taon po kaming anak. Kasal po kayo? Hindi po. Itong pinakalas binugbog niya kayo, meron kay medical certificate? Meron po. Ay kulong na kulong na ito. Ano po kasi nun, uh, gabi po ng November 18, may inom po sila sa bahay nila, sa harapan po. Uh -huh. Tapos po kasama po yung mga kaibigan niya. Okay naman po sa akin yun. Kahit nga po yung kaib mga barkada niya po, nagbabasag po dun sa harap, tas nagtatawanan pa po sila. Puting may mababasag po na bote. Nagalit po ako, sabi ko po kasi, naglalakad yung anak ko dyan, baka, baka matibo. Tapos nagkaayaan po sila ulit ng inuman sa ibang lugar naman po. Pag uwi niya po, inaya niya po akong kumain. Kasi para pambawi daw po sa akin. Naumalis po kami, tas nag nagkasagutan po kami nun. Tapos iniwan niya po ako sa daan ng madaling araw po. Naglakad lang po ako pa uwi. Pag uwi ko po, nakita ko po siya. Ang sarap po ng tulog niya. Eh, syempre po, nasaktan ako. Parang wala siyang inaalala na iniwan niya po na babae sa daan. Wala po kasi akong dalang pera nun eh. Mm -hmm. Yun, umiyak po ako. Tapos ginising ko po siya. Sabi ko, ba't ganyan ka? Parang wala kang pakialam sa akin. Bigla niya po ako straight sa mukha ng suntok. Sir Ian Richard Meneses. Yes po. Sir, andito po si Shireen. Siya po ay merong hawak na medical certificate na siyang magdidiin po sa inyo upang kayo po'y makulong sa kasong pananakit po sa kanya. Ba't nyo kasi siya, sir, uh, sinuntok? Eh matagal nyo na pala siyang sinasaktan, namimihasa na po kayo. Bingo na kayo ngayon. Pero okay lang po ba kung ano, hindi po muna ka magbibigay ng ampun? Sir, karapatan mo na hindi magbigay. However, nakapagsalita kasi itong isa, baka naman eh gusto mo mag... <laughs> Bigay din ang iyong side. Kung ayaw mo siya, hindi ka namin mapipili. Eh, Pati po yung nanay niya po, may nakadimanda po. Eh, para sa anak ko eh. Kasi po, binubugbog po ako sa harap. Wala po. Hindi, yung nanay niya ba? Nakikibugbog din? Hindi po, pero hindi niya, kinukonsinti niya po yung, na, yung anak niya. Ako pa po yung pinalayas niya. Sorry ah, kung yung nanay ang <coughs> nagutos na bugbogin ka, o yung nanay nakikibugbog, pwede mong kasuhan nanay. Pero kung yung nanay po ay nandun lamang at nanonood, I don't think may kaso doon. Sorry mama, hindi sa kinakampiyan ko nanay. Naging realistic nag lang tayo rito. Opo. Kasi pero, ano po parang eh? bystander lang siya. Opo. Mariba na lamang kung nasa loob ng pamamahay niya. Opo. Tawin natin si nanay, bakit hindi siya umawat? Ma'am Josephine Meneses, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Habang binubugbog na po si uh, Shireen ni Ian, eh, kayo rin po ay nanonood lamang at hindi kayo umawat. Eh, hindi naman po totoo yun, sir. Meron po bang... Nakikita mong sinasaktan, hindi ka aawat. Mm -hmm. Ete, lalong grumabe ang mangyayari. Inaawat ko po yan, sir. Walang nanay po na gaganunin. At saka yung po ang pagsaway niya sa anak ko sa pag-inom. Ano po ako sa kanya doon? Para, gusto ko po yun. E kaso nga po, hindi niya masaway kasi sobra naman po siya. Sino pong sobra? Si Shireen? Opo. Opo, mula po nang magsama yan, wala na pong ginawa kundi mag-iskandalo dito sa amin. Naghahabulan po sila dyan sa kartada. Ako po, hindi kumikibo. Kaya lang po ako nakakibo. Punong-puno na po ako. At tuwing mag-aaway po sila, kakabaka ba ako? But kung saan humantong ang mangyayari? Yun po ang pangyayari. Ano po yung madalas na pinag-aawayan po, Nay? Po, punting bagay pinag-aawayan po nila. Pag inaya lang niya po ang anak ko, nasamahan siya at hindi siya nasamahan. Galit na galit na po, pinaghahampas na po ang anak ko. At po nga, siyempre po, lalaki ang anak ko, sinasabunutan. Hindi hmm? ko po sinabunutan ang anak Naku niyo. Po. Hindi ko po yan ginag... Hindi ko po sinabunutan po yan. Hindi ko po sinabunutan yan. Hindi ko po sinabunutan yan. Hindi ko po sinabunutan yan. Nakakasaksi sa kanila. Ma'am, ilan po mga chismos ang kapitbayan pwede hong magtistigo na talagang itong si Miss Sharain ang may problema? Hindi lang po basta kapitbahay, sir, kasi magkakadikit lang po ang bahay namin ng hipago at saka ng biyanan ko. Sila na po mismo. Mm-hmm. Okay. Pero ma'am, sabihin na natin ganun nga po yung nangyari dahil ito pong si Sharain ay sobrang makulit, pasaway. Hindi po dahilan yon para isakta niya ito at meron po siya medical certificate. Oo nga po. Makakasuhan po si anak niyo, madam. Kung yun po ang batas, kami po ay sumusunod. Pero po, 
ang maibibigay lang namin sa inyong ano, yung katotohanan po. Sige po. Natural po, malaki ang laban niya dahil nga babae siya, nasaktan siya. Kaso Hello, po kasi, po. hindi naman po sila po. ulo ang anak ko para saktan siya nang walang, wala siyang pagkakaman eh, sir. Tama lang po ba yun? Nasabihin po sa akin na but na okay lang. Lagi po namin sinusuli yan doon sa kanila, sir eh. Tuwing magtatalo po sila, eh sabi ko kung ang pagkasama nyo eh, walang pagbabago. Ano pa ang dapat niyong pagsamahan? Kaso po ayaw niyang humiwalay. Pilit ayaw po kasi nila humiwalay. ang ginaganon eh. Sabihan na po natin na ito pong si Sharain, meron siyang mga ugali na hindi po gusto ng anak ninyo. Tama? Apo. Now, sabi mo kanina, nag-react lang itong si Ian Apo. dito sa ugali ni Sharain na para kay Ian ay hindi ka aya-aya. Tama? Apo. Pero meron po tayong batas. Apo. Na bawal po manakit ang isang lalaki dahil lamang hindi niya gusto ang ugali ni babae. May pananagutan po siya sa ating batas. Yan po ang Apo. ibig sabihin ko. Dahil dyan po, malaking posibilidad na makukulong po itong inyong anak kapag Apo. nag-prosper po yung kaso sa korte. Kahit po, kaya sa nasasaktan ang dahil sa kanya? Yes, ma'am. Maliban na lamang po kung ang sasabihin ni Ian as a form of self-defense, nasunto ko siya kasi sasaksakin niya ako ng kutsilyo o babaril niya ako o kami nag, uh, nagkabunuan, nagkasuntukan kami, sinuntok niya ako, sinuntok ko siya, nagkakasuntukan kami, pare-pareho kami, may black eye. Ibang usapan po yun. Pwede po ilaban sa korte. Ako. Pero po yung sinabi niyo na kung kaya lang nasuntok dahil sasaksakin niyang fishering, Parang nangyari po yun ng mga nakaraan eh. Binali nga po ng anak ko yung kutsilyo eh. Pagdating sa korte, nasa piskalya na po yan para mag-decide kung aling panig ang merong weight. So Apo. far sa ngayon po ma'am, may medical certificate siya, meron po siya mga Apo. picture na mga black Apo. eye niya. Si anak niyo ba ma'am may mga black eye? Eh wala po. Walang black eye si anak. Ito pong si babae, marami mga pasa at meron medical certificate. Swak sa banga. Yung anak niyong bonjing, eh may kalalagyan. Yan po ang ibig ko sabihin ngayon for the second time. Sabi nga po dito ni Ma'am Sharain, pati raw kayo po, gusto niyo idamay na, na ipakulong. Sabi ko, malabo. Kasi nga po, hindi naman kayo naki, nakibugbog. Hindi naman niyo inutusan yung anak niyo. Naniniwala po ako na hindi niyo inutusan at hindi kayo nakibugbog. So walang kaso against you. Maliban na lamang, Ma'am, kung merong insurance yung inyo pong, ewan ko ngayon sa Pilipinas, baka pwede ito. May insurance yung bahay at nabugbog dyan, dyan sa loob ng inyong bahay, eh pwede siya mag-file against your insurance. Para mabayaran po siya. Yes, para doon sa mga gastusin mm -hmm. sa kanyang mga black eye. May insurance sa umbang bahay nyo? Hindi po. Anyway, ma'am, yung anak nyo talaga ay madidimanda rito. Ano po yung payo nyo po sa inyong anak? Ako po, hindi ko po alam, sir. Kaya lang po kami sumusunod po sa batas. Kung ano po yung batas. Kung ano po yung pasya nyo. Yan po. Ano yung pasya ni siya rin? Tutuloy ko po kahit ano para po malaman niya po na mali talaga yung ginawa niya. Para hindi na niya ulit-ulitin. Kung sakaling mag-aasawa siya ulit, hindi na niya gawin sa, sa, sa ibang babae. May anak din siyang babae. Hindi niya ba naisip yun na baka mangyari din sa anak niya yun dahil ginagawa niya sa akin? Naisip niya yun. Binubugbog ako sa harap ng isang taon naming anak. Oo. Sa ulit-ulit niyo na pangyayari mula nung magsama kayo, eh ganyan na kayo. Talaga, tapos may gana pa akong sabihan ako na Pasalamat ako na ito lang na natamo ko sa kanya, hindi niya pa ako napatay. Kung halimbawa ma'am, ito pong si uh, Sherane, pinatawag niyo po sa inyong bahay Apo. at pumunta siya sa bahay ninyo at nandoon po si Bonjing na nakapuruntong at uh, nakasando na lampas pusod, nabugbog po siya. I think meron kang kaso doon ma'am. Makinig kayo ha. Attorney Paul Castillo, magandang hapon po attorney. Yes, good afternoon ulit. Ito pong situation attorney. Si babae, pinatawag nang nani ni lalaki sa bahay at pagdating po doon ni babae sa bahay binugbog siya ni lalaki at si nanay ang mayari ng bahay no? si nanay ah. mayari ng bahay nanood lang si nanay at walang ginawa pero kung hindi kasi pinatawag ni nanay itong si babae doon sa bahay hindi sana ito nabugbog so pwede bang kaso ng uh, itong si nanay? Ako oh, posibleng may kaso yun uh, kung mapapakita na gumawa siya ng mga paraan para matuloy yung insidente doon sa tao. Yan yung tinatawag natin na uh, uh, accomplice, uh, Rafi. No? Although hindi ikaw uh, mismong principal na gumawa nung, uh, nung pambubugbog, kung ikaw ay gumawa ng mga kilos or kumilos sa paraan 
na para matuloy yung insidente at uh, consciously no alam mo uh, yung kinikilos mo will lead to that incident pwede kang masama as an accomplice lalo pat alam po ng nanay na itong kanyang bonjing na anak ay palabog-bog at bakit pa niya kasi pinapunta niya sa bahay at pagdat parang sinetap eh pagdating niyo sa bahay hindi nga nakibogbog si nanay pero nakating nanonood lamang habang pinagpipestang bugbogin ni Bonjing ito pong babae. So meron yes, po uh, talagang kaso si Nanay. Yes, definitely lalo na kung pinanood niya no. So definitely uh, apart from pinatawag niya uh, parang uh, may may intention no. Ang mangyari talaga 'yan. Nako po. Attorney, <coughs> ang galing mo talaga. Sobrang thank you Attorney Paul Castillo, mabuhay ka. Uh, uh, salamat, mabuhay rin kayo. Nay. Oo. Uh, Mukhang pati kayo na ay makakasuhan dito. Eh, hindi ko naman po siya kinumbida para pumunta sa bahay. Dito po siya nakatira, sir eh. Pero hindi ka naman umawat. Oh, Inawat po. Nakatayo po lang po, po sa habang binubukot po ako. Pinagsusuntok po ako sa ulo hanggang sa masuka po ako. Oh, eh kung umawat ka, bakit nagkabukol-bukol itong si uh, Miss Sharain? Eh kung talagang umawat ka, eh sana pati ikaw nabukulan kasi sa pag-awat mo, tinatamaan ka ng suntok nitong nagwawala mong bunjing. Hindi naman po nagwawala eh. Yung pong mga pasa na tinamo nitong si Sharain, very obvious na nagwala ito, nag-urimentado ito, nag-amok itong anak nyo. Kasi kung hindi po ito nag-urimentado, eh sana maliit lang yung pasa. Ito ang daming pasa eh. Hindi po yan totoo sir. Ma'am, may mga picture eh. Ikaw naman nakapost po eh. Nga nga po. Oh. Sinair pa nga po ng lalaki Tapos ang sabi po Alright, sumikat din sa wakas Kita Yun po yan, ang sinabi na, na, Ano pa? Tapos sabi po hindi po Si nanay, pinost din niya? Hindi po, yung, yung si Ian lang po nagpost Kaswa mo si nanay, gusto mo? Nay, paano yan? It's out of my hands Madam Pa oh. Magpasalamat po kayo sa anak ninyo Dahil pati ho kayo yung makakasuhan po Pero po, talagang siya ang may kagawawa ng lahat ng yan Kaya nangyari po yan Sino po? Kasalanan ko daw po ba? Ah, alam mo ma'am, para kayo mga netizen dito na may pagka-kengkoy Victim blaming Ibi-blame mo itong victim Siya na ngayon nasaktan Siya pang may kasalanan Kung hindi dahil sa kanyang kung ano man yon, Hindi siya sana nabugbog? Opo uh, uh, Mula po nang sumama yan dito, puro iskandalo na po ang ginagawa niyan. Then kung Pero, iskandalo sa siya ma'am, eh sana hiniwala yan na ni Bonjing. Ayun nga po eh, sinusuli nga po namin yan sa kanila eh. Bumabalik po dito, Ay, alam po, po yan nila, nanay niya. Ma'am, ilang taon yung anak niyo? 24 na po. Oh, 24. Bakit nakasuklob pa rin sa palda nyo? Eh, mahirap lang po kami. Isa lang po ang anak ko. Ma'am, hindi po pwede gamitin yung dahilan na mahirap dahil kayo po ay mahirap. So yung inyong anak, kukusintihin nyo na po sa, sa lahat ng kanyang mga maling gawain, kusinto nyo na po yung kanyang pagiging bonjing, let him go, matanda na po siya. Hindi po, ang anak ko lang ang kinonsente ko. Ma'am, ma ma marami po akong kilala mga mahihirap na tao, marami araw-araw po pumipila dito, mga mahihirap natin kababayan, and yet hindi po sila mga konsintidor sa kanilang mga Apo. anak na mga lukuloko. Apo. So don't use that word, mahirap lang kami, kaya yung anak ko ay isang bonjing. Apo. Kasi siguro siya na konsente ko dahil ang dapat tong kulin niyang ipaglaba ang anak ko, ipaglaba yung anak niya. Like ako po yung nagbigay. Paglaba siya ng damit niya, hindi niya po ginagawa yan. Ako po ang gumagawa nun. Sa kagustuhan ko po na siya ay maging asawa ng anak ko. So, Tap tapos po, dapat siya ang magluluto. Ang anak ko ang hinahanapan niya ng pagkain. Ang bumibili ng ulam na nakikita ko sa labas ay puro babae. Kasi po, ako po yung may trabaho. Ah, may trabaho. Ta oh, ay. Po. Tama. Ngayon lang Sinala, po wala. wala po. Tama lang. Eh, talagang tama lang. Dapat ang, ang magluto, magbili ng ulam, maglaban, magplansya, yung walang trabaho. Anong trabaho niyo po, madam? Sa coffee shop po. Hindi na kayo magkasundo, di ba? Opo. Magkakaso ka na. Sige po, ma'am. Go ahead. Tutulungan po namin kayo na makapagsampan ng kaso. Opo, thank Ngayon, ma'am, kung uh, sabi niyo gusto niyo isama si uh, nanay, pwede naman po. At ngayon po, ipaubahin natin yan yung desisyon na yan sa piskalya. Opo. Nasa piskal na po yan kung paano niya ma-appreciate yung case kung kailangan bang mag-prosper yung kaso against kay nanay o para kay anak lang at huwag na idamay kay nanay. Nasa piskal lahat yan. Opo. Mas ang gawin nila po natin ma'am isubmit natin lahat ng mga ebidensya lahat-lahat na meron kayo Opo. and then let the piskal decide. Opo. Okay, Basta't kami will make sure na dumaan tayo sa maganda at tamang proseso. Mr. Michael Ro Robert Leonardo, magandang hapon po. Sir Michael, Barangay, Secretary. Magandang hapon po. Okay, sa inyo pong uh, record dyan sa barangay, palagi bang nananakit itong si Mr. Meneses? 
Uh, ngayon lang po sila nagka-record nung time na kasi nangyari po yata yun at isuotso, a 20 po nagpunta sa amin si Sharing. Sa pagkakalam mo, yung nanay po ni Richard, kasama rin po sa pag-aaway ng na magkasintahan? Uh, Hindi ko po alam kasi nung nag-record po si Sharing sa amin, ayaw pa nga po niya mag-reklamo, i-reklamo si Sharing, kami lang po yung umau- eh, si Ian, kami lang po yung kumausap sa kanya. Tapos dinala ko po siya sa police station, pinamedical ko po. Nung nagulat na lang ako, nakipagbati pa rin siya. Tapos kinab- mga two days o so, kinabukasan na two days. Bumalik na lang po yun po. Pinatawad. Hindi na diretso na po namin yung proseso. Pinatawad ko pa po kasi sila. Tapos umuwi pa po ako dun kasi di po ako makauwi sa amin kasi dalawa po yung black eye ko. Hindi po alam ng pamilya ko. Sabi niya po sa akin, inutos lang daw po sa kanya kasi siya humingi ng tawad sa akin. Yun so ibig sabihin walang pangkusa. E di manda mo na itong bonjing na ito. Yun nga po. Kaya nga po. Siya sa lahat ng bonjing, siya ang na bonjing. Peki yung paghingi niyang patawad. Lalo tayo mga high blood nito. Uh, anyway, hanga po ako sa inyo. Uh, Barangay Secretary, salamat Apo. po. Apo. Magandang hapon po, Mr. Barangay Secretary. Ano po, Apo. Sir Michael? Apo. Nanay, salamat po sa time na binigay nyo sa amin. Bukas na bukas po ng umaga, yung po mga ebidensya ng hawak ninyo, iakit na po natin yan sa piskalya. Apo. Direct filing po ito. Gugulong po yung kaso nito. <laughs> sa akin pong pananaw hanggang sa ito po'y may akit sa judge at mawawaran tong sila lalaki. Opo. Ma'am, gano'n na po ba katagal itong pananakit sa inyo? Simula po nung ano, nagbubuntis pa lang po ako. Sinakal po ako sa kama. Tapos doon na po nagumpisa. Parang pagka nagagalit siya, sinasaktan na niya ako. Ano ba yung madalas niyo pag pinag-aawayan? Bakit ganyan siya sa inyo? Pag inom niya po, pag pigil ko po sa kanya, kasi gabi-gabi po siyang umiinom eh. Kumbaga gusto ko lang po kahit pa paano mabawasan yung pag inom niya para po sa amin naman po yung oras niya ng anak niya. Minsan po kasi, pag napipigilan po siya, nagagalit siya, feeling po niya, naa-under siya. Kaya pag po nagkakagalit kami ng ganun, Hanggang sa umabot na po na nabubugbog na niya ako. Pero alak lang, hindi naman nagdadrugs, hindi naman sa babae. Hindi naman po. Puro alak lang yung pinag-aawayan niyo, wala naman ng iba. Ito yung barkada niya. Lagi po kasing nandoon. Tapos siyempre nagkakaayaan po. Eh gabi-gabi po kasi. Eh ngayon po kasi wala siyang trabaho. Tsaka para din naman po sa kanya yun eh. Kasi mahirap po kasi pag nagkasakit siya, pag nawala siya, eh, kawawa rin po yung anak ko. Eh kaso nga po, ganun po yung ginawa sa akin. Gusto ko lang po siyang uh, magtanda tsaka malaman po niya na mali talaga yung ginagawa niya. Pag binubugbog niya po ako, sa ulo po talaga niya ako tinitira. Kita natin na fresh pa nga yung pagkakasapak sa kanya. Nagpost po ako, nag-viral po, tapos sabi po ng mga tao, subukan ko daw pong humingi ng tulong kay Sir Rafi, baka daw po mas matulungan ako, mas mapabilis, ganun. Tapos yun nga po, nag-try po ako para po makatulungan din po ako ni Sir Rafi na ano. Para din po kasi sa mga kababaihan na ano, na sinasaktan po ng mga kasama nila. Para po maglakas din po ng loob na magsumbong. Para mo natitiis yung ganyan na pananakit niya sa inyo? Eh, yun nga po. Kaya ako po natitiis kasi lagi po sinasabi sa kanya na gusto ko po kasi buong pamilya kasi broken family po na po ako eh. Parang ayoko na po mangyari sa anak ko. Tapos, sinasabi niya po, hindi na nga pwede kasi hindi na kita mahal. Ginaganyan niya ako. Eh, syempre po, ako bilang babae, nasasaktan ako. Pinipilit ko pa rin. Parang ako sa anak natin, ano, subukan pa natin ulit. Baka sakaling mag-work pa ulit, ganun. Tapos yun nga po, pupayag naman siya kaso. Wala po siyang pakailam sa nararamdaman ko. Yan, ginagawa po, nagagawa niya po kung iwan ng madaling araw, sa daan. Maglalakad lang po ako, wala po siyang pakailam, ganun. Basta po, sinasabi niya, wala na lang daw pong pakailamanan, ganun. Eh, syempre po, hindi naman po pwede yun kasi magkasama po kami sa bahay, mag-asawa na po, po kami. Tagal ko na po nagtitiis eh. Eh, baka po mapatay na niya ako pagka nagstay pa po ako eh. Kaya naglakas loob na po ako nitong huli na magsumbong na po kasi. Pa ultimo po yung nanay niya, pinalalayas na ako doon. Tapos sinahamon po ako na ituloy mo na kasi yung pagpapakulong, ang dami mo pang sinasabi eh. Sige ngayon, din, since din natin siya nakausap kanina, may mensahe ka na lang ba sa kanya na panigurado yung naman ay nanonood siya? Gusto ko lang maturuan ka ng leksyon, gusto ko lang magtanda ka. Kahit mahal pa kita eh. Hindi ko na kaya yung pambubugbog mo, hindi ko na kaya. Pag- Naawa din ako sa anak natin pero kailangan ko tong gawin para sa sarili ko naman kasi nakalimutan ko na yung sarili ko eh nung minahal kita. 
binuhos ko sa lahat. Nakalimutan ko na yung mundo ko eh. Sa'yo ko na inikot eh. Pero sana itong mangyari na to, magtanda na sa'yo, maging leksyon sa'yo. Yung mga ginawa mo sa akin, wag mo nang ulitin sa iba. Magbago ka na sa pagkatapos nito. Pero kailangan, kailangan mo munang pagdusaan yung ginawa mo. Lahat po ng babae na nasasaktan po pero hindi po nagsusumbong. Parang ako din po nung una kasi syempre mahal na mahal mo po yung asawa mo. Hindi mo kayang ipakulong. Kaya nagtatago ka na lang kahit sobrang sakit na ganun. Try nyo rin pong lumabas sa bangungot na napuntahan nyo. Katulad ko po naglakas toob lang po ako. Marami pong nagmamahal sa atin. Kakampi din po natin yung batas pagka ganyan. Kaya uh, salamat po kay Sir Rafi kasi natulungan niya po ako. Talagang inassist niya po ako dito. Salamat po. Thank you po.